Oke okay, sekarang udah ada micnya dan gue akan ngasih tahu gimana caranya bikin audio jadi lebih renyah dan lebih bagus lagi buat konten. So seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi. Dan let's go. Nah jadi pertama. Teorinya simpel banget, mikrofon harus dekat dengan sumber suara, yaitu mulut kita. Ini mikrofonnya. Itu pertama, dan berikutnya adalah pastiin suara di luar nggak ada noise sama sekali. Karena itu juga akan ngeganggu dan semakin susah buat di editing. Dan nomor dua adalah gunakan mikrofon yang kualitasnya bagus. Di sini gue pakai Rode Wireless Pro. Kualitas audionya udah 32 bit float recording. Bisa connect ke banyak device, misalnya ini gue lagi pakai di kamera sekarang. Bisa juga ke smartphone, bisa juga ke laptop atau ke PC. Jadi bisa ke semuanya Dan pastinya juga saat recording kayak gini Si kameramen bisa sambil monitoring pakai headset atau headphone gitu Dan di sini ada dua case nih Yang pertama adalah buat mikrofonnya Di sini ada dua mikrofon Dan ada receivernya juga yang ditempel di kamera Dan di case yang kedua ada pro aksesorisnya Di sini ada magnetnya buat nempel ke baju Dan di sini juga ada busanya buat ngerejuice noise Di dalamnya ada lap pro dan juga ada pro lavalirnya Ini clip onnya jujur keren banget Kelihatan profesional ya dan di sini kita juga dikasih banyak sekali dead cat buat nge-reduce noise juga. Oke, okay, uniknya di mikrofon ini, dia udah bisa ngerekam tanpa dicolok ke kamera sama sekali. Jadi ini adalah keadaan gua lagi dicolok ke kamera. Tapi ternyata di mikrofonnya ini ada tombol record yang mana kita bisa pencet record tanpa dicolok ke kamera. Jadi kita bisa bawa mikrofon ini doang kemana-mana, bisa dipakai ngerekam gitu ya. Dan kapasitasnya 28 GB. Each, atau masing-masingnya 28 giga. Jadi di sini ada dua mikrofon nih. Dua-duanya masing-masing 28 giga, 28 giga. Nah, jadi kalau lu udah rekaman pakai mikrofon gini doang, lu tinggal masukin ke case-nya dan lu bisa colok ini langsung ke PC. Dan itu bisa lu pindahin audionya. Kalau misalkan lu rekaman langsung terpisah kayak gini. Tapi karena ini gua lagi dicolok ke kamera, so kita akan cobain audionya kayak gimana kalau tanpa dicolok ke kamera. Kita lepas dulu. Alright, check sound, check sound. Ini adalah receivernya. Gua tidak tempel di kamera sama sekali. Ini gak akan aktif. Jadi sebenarnya ini bisa jalan kemana-mana pakai mikrofon ini doang. Dan ini adalah hasil suaranya. Jadi ini ada dua. Di sini juga bisa dipakai 28 giga lagi. Ini 28 giga lagi. Kita tes suaranya tanpa dicolok ke kamera. Apakah bagus juga? Dan untuk pakai mic seperti ini, kalau dibawa kemana-mana tanpa receiver, hasilnya akan mono. Jadi satu doang. Tapi kalau pakai ini Nanti jadi stereo gitu e, Menurut gua kualitas suaranya akan oke-oke aja Untuk dibawa keluar Memang lebih perfect pakai ini juga Ditempel ke smartphone atau ke kamera dulu Tapi kalau pakai ini enaknya jadi sangat-sangat simpel banget gitu Kita kita lagi buru-buru tinggal cabut dan bawa ini doang Bisa dipakai kemana-mana Jadi ini bisa dibilang e, Rode ini bikin sebuah inovasi Yaitu mikrofon yang bisa dibawa kemana-mana Cuma segede gini Simpel banget Meskipun ini pun udah simpel Satu case ini udah simpel Ini lebih simpel lagi Kemarin kita tim kita udah cobain juga keluar luar bawa ini doangnya hasilnya oke okay. gitu dan kerennya case ini ini travel friendly cuman sekepalan tangan doang di sini lu bisa bawa dua mikrofon bisa di charge langsung di case nya dan case nya ini bersi power bank juga jadi kita kalau ini charge full lu bisa bawa kemana-mana dan ketika mikrofonnya habis lu tinggal masukin ke situ itu auto ngecharge lagi tanpa harus dicolok lagi gitu ada indikator baterainya kalau diklik hijau adalah full kalau biru yaitu setengah dan kalau merah itu udah hampir habis Secara keseluruhan buat quality dari Rode ini gak pernah gagal Dari case-nya, dari lavalier-nya, dari mikrofonnya Semuanya keren banget Dan suaranya pun udah pasti bagus banget Oke sekarang kita akan masuk ke editing audionya Karena ini hasil yang udah gue enhance lagi audionya Dari raw audio yang bagus kita bisa bikin lebih bagus lagi Ini before-nya, ini adalah suara gue sebelum diedit Dan... Ini adalah suara gue yang sesudah diedit di Premiere doang. Caranya simple banget. Let's go! Oke, caranya simple banget karena ini adalah microphone plug and play ke kamera lu. Jadi lu tinggal drag aja footage-nya ke timeline. Di bawah situ udah ada audio dari road lu atau dari audio manapun lah ya. Yeah. Lu bisa klik aja audionya dan pergi ke efek. Di sana ada yang namanya dynamic processing. Ikutin aja grafiknya seperti gua yang mau tajam-tajam kayak gini atau lu mau pakai curve yang halus kayak gini juga bisa. Dan setelah pakai dynamic processing, biasanya gua pakai multi band compressor. Di sana gua pilih preset yang namanya broadcast dan ini sulap banget. Otomatis jadi bagus suara dan setelah semuanya di editannya selesai Kita klik kanan dan unlink dulu Audionya harus dipisahin dulu Lalu klik kanan dan render and replace Nah setelah itu audio lu jadi bagus banget sekarang 
Oke jadi segitu doang cara ngeditnya simpel banget dan jangan lupa juga sumber suaranya dan juga perekamannya harus bagus dari awalnya itulah kenapa gue di sini pakai Rode Wireless Pro. Buat lo yang kepo dan pengen tahu lo bisa cek aja di deskripsi di bawah mungkin lo mau langsung beli dan mau baca baca dulu mau lihat lihat dulu gas di deskripsi di bawah. Pastikan produknya bergaransi resmi Road Indonesia PT MPP biar gak kejebak produk-produk black market di luar sana. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum and gah.